En we zijn terug. Mijn naam is Roberto en F1 22 is nu 7 maanden geleden uitgekomen. Persoonlijk vind ik het een flinke verbetering ten opzichte van F1 2021. Ik heb zelf veel meer plezier met deze game dan met de vorige, maar dat betekent niet dat ik graag nog veranderingen doorgevoerd zie worden in F1 23. Daarom deel ik in deze video mijn top 7 veranderingen die ik wil zien voor F1 23. Laat mij ook in de comments weten welke veranderingen jij graag zou willen zien voor de volgende game. En als je deze video leuk vindt, geef de video dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor als je meer F1 22 video's wil zien. Laten we beginnen! Als eerste zou ik graag de classic cars terug willen zien in F1 23 en niet de shit die we ervoor terug hebben gekregen, want persoonlijk vind ik de supercars in F1 22 helemaal niks. Terwijl ik racen met supercars echt wel leuk vind, in Gran Turismo heb ik bijvoorbeeld heel veel plezier met deze supercars, maar in F1 22 heb ik het na 10 seconden uitgezet en nooit meer aangeraakt, terwijl ik de classic cars echt super vond in de eerdere Formule 1 games. Racen in de oude auto's van Senna, Schumacher en Hamilton waren een erg leuke afwisseling, ik heb begrepen dat dit met licenties te maken heeft en dat ze er daarom niet meer zijn, maar ik mag hopen en ik hoop op een terugkeer van de classic cars in F1 23. De Formule 1 games van Codemasters en EA zijn niet de meest realistische games en dat is helemaal prima, want we kunnen niet allemaal de meest realistische sim racing games spelen zoals iRacing, R Factor of Assetto Corsa Competizione, maar het mag voor mij op een paar punten wel iets realistischer. Denk je bij aan het dreigedrag van de auto's? Bijvoorbeeld het aanremmen voor een bocht op het groene gedeelte naast de curb, dat is niet zo realistisch omdat je daarin het echt 0,0 grip hebt. Als je daarin het echt zou remmen, dan schiet je rechtdoor en kun je gedag zeggen tegen je snelle tijd. Terwijl in F1 22 remmen we, als dit mogelijk is, altijd op het groene gedeelte om het circuit zo groot mogelijk te maken. Graag zou ik daarom voor F1 23 willen zien dat als we hierop remmen, wij ook geen grip hebben en rechtdoor schieten. Tijdens een online lobby racen heb je vaker het gevoel dat je een game in Call of Duty moet overleven dan dat je in een race game zit. Want bijna elke online race zie je losers andere mensen eraf beuken enkel omdat zij langzamer zijn dan de snellere coureurs. Hier zou een goed penalty systeem voor gemaakt moeten worden, zodat je gewoon leuk online kunt racen tegen de mensen die het spelletje wel snappen. Bijvoorbeeld door het safety rating systeem van iRacing over te nemen, rij jij netjes de race uit, dan bouw je meer punten op en kom je uiteindelijk in een klasse waarin je leuk kunt racen tegen andere mensen met een goede safety rating. In F1 23 zou ik graag willen dat de AI wordt verbeterd. De AI is in de afgelopen jaren al een stuk beter geworden, maar het heeft nog steeds een lange weg te gaan. Het is zo makkelijk om de computer in te halen. Zet je auto langs zij en de AI gaat eigenlijk al voor je aan de kant. Ik zou graag een hard gevecht met ze aan willen gaan, waarin ze net genoeg ruimte geven wanneer ik het verdien. Maar ook insturen als ik nog niet goed naast de auto voor mij zit. Laat mij de plekken verdienen in plaats van dat ik ze in mijn schoot geworpen krijg. Laatst zat ik deze video te kijken op YouTube, The Evolution of Crashing in F1 Games van Webby87. En je zou verwachten dat de crashes door de jaren heen beter zou zijn geworden, maar nee. Als we verder teruggaan in de games, zijn de crashes zelfs een stuk heftiger dan in F1 22. Terwijl we met de capaciteiten van de consoles en PC's van vandaag, nu toch veel betere crash physics moeten kunnen maken. Want als je nu crasht, gaat de auto in slow motion door met hoogstens een wiel eraf. Dit geeft mij niet het gevoel dat de auto snel gaat. Bij een harde crash wil ik dat het carbon door de lucht vliegt, ik alle kanten op stuiter en nog 50 meter doorglij op het circuit. Dus een van de veranderingen die ik wil zien in F1 23 zijn betere crash physics. Hier heb ik voor de release van F1 22 al een video over gemaakt, want ik had goede hoop dat de klassieke circuits weer terug zouden komen in F1 22 en tot nu toe is dit helaas niet gebeurd en ik zie het helaas ook niet meer gebeuren in deze game. Ik hoop dat ik fout zit, maar anders zou ik zo graag weer voor F1 23 willen racen op circuits als Maleisië, Hockenheim, Istanbul Park en de Nürburgring. Dit zijn geweldige circuits en met de technieken van vandaag kan dit echt geweldig worden, net zoals hoe ze Imola weer tot leven hebben gebracht. Het is 1,5 plezier om op dat circuit te racen. Een van de lastigste dingen van offline racen is het bepalen van de perfecte AI level. Nu zijn hier tools voor waarbij je in time trial een tijd moet rijden en daarna via de tool jouw tijd vergelijkt met de AI level dat bij je past. Maar hoe makkelijk zou het zijn als je tijdens de vrije training als onderdeel van bijvoorbeeld je race strategie 3 tot 5 rondes zou moeten rijden en dat de game dan op basis van jouw snelheid de AI level bepaalt. Dit zou een stuk makkelijker zijn en scheelt elk raceweekend een hoop gedoe om de juiste AI level uit te kiezen. En dit zijn mijn 7 veranderingen die ik graag wil zien voor F1 23. Laat mij weten in de comments welke veranderingen jij graag terug zou willen zien voor de volgende game. En vond je deze video leuk? Hit dan de like button en abonneer op mijn kanaal voor meer F1 22 video's. Bedankt voor het kijken!